ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరూ మా నాట మహాసభలు గుర్తిచేసినందుకు ధన్యవాదములు మరియు ఈ ఉత్తర అమెరికా సమితి కుటుంబానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సమితి జరుపుకుంటున్నాం ఐదవ ద్వైవార్షిక వేడుకలకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడం నాకు ఎంతో సంతోషంగాను గర్వంగాను ఉంది ఈ వేడుకలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశాం మరీ ముఖ్యంగా ఈ సంబరం మన డాలాస్ నగరంలో జరగడం ఆనందదాయకం సాంస్కృతిక వికాసమే నాటా మాట సమాజ సేవే నాటా బాట సభ్యుడిగా తను మాట్లాడిన విధానం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కి ఖచ్చితంగా జగనన్న సైనికుల్లో ఒక బలమైన మంచి సైనికుడు పార్టీకి మళ్ళీ మంచి నాయకుడు దొరికాడని చెప్పి సంతోషించదగ్గ విషయం మొదటగా సోషల్ మీడియా గురించి ఈ ఈ సమావేశం తొలి వ్యవహారం కాబట్టి వరకంగా చెప్పాలంటే ఈనాటి సోషల్ మీడియా రాజకీయాల్లో సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి రాజకీయాలు చేయటం కష్టమైన విషయంగానే కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఏ కోణం నుంచి చూసినా రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఏ ఒక్క శాసనసభ్యుడు కూడా సచ్చీలతో కనిపించని పరిస్థితి ఈ సోషల్ మీడియా రాజకీయాల్లో ఎందుకంటే మా కుటుంబం నేను పుట్టేనాటికి రాజకీయాలు మా నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రాజకీయాలు వచ్చినప్పటికి ఓ రకంగా చెప్పాలంటే నేను మొదట్లో నా ఫోన్ లో ఒక అరవై డెబ్బై గ్రూప్ ఉండే వాటిలో కామన్ గ్రూప్స్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఆ బాధ పడలేకుండా తర్వాత కేవలం పార్టీ గ్రూపులకే పరిమితి పోయాం సరే మన వేదికల నుంచి మనం చెప్పేది చెప్తా ఉన్నాం మన వెనకున్న మన వారియర్స్ వాళ్ళు చేయాల్సిన ప్రయత్నం అంతా వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు ఏమైనా ఇందాక మన భార్గవ్ గారు చెప్పారు కాన్ఫిడెంట్ గా చాలా విషయాలు అభివృద్ధి అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ ఒకరోజుతో మొదలైంది కాదు ఒక రోజుతో ఆగిపోయేది కాదు అది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉండాల్సిందే మనకున్నటువంటి విభజింపబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత మనకేమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారులు ఒక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోకి వచ్చారో ఆ రోజున ఉన్నటువంటి సమస్యలు ప్రతికూలతలు వాటన్నింటినీ అధిగమించి ముందుకు సాగే క్రమంలో కోవిడ్ సంక్షోభం తద్వారా వచ్చినటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమించి మాట తప్పని మడమ తెప్పని రాజశేఖర రెడ్డి గారి వంశం కాబట్టి రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలకి మనం అన్న మాట నిలబెట్టుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఒక అమరావతి ఏదేదో దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ కనీసం ఒక నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకుల నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారి వరకు కూడా ఎన్నో దుష్మ చేశారు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజు నిజంగా దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన మరణించినా 
ఆయన మీద కూడా ఈరోజు దుష్ప్రచారాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబం కావచ్చు ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబ సభ్యుల మీద కావచ్చు ఎన్నో దుష్ప్రచారాలు ఈరోజు నేనే ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒకటి చూడడం జరిగింది ఈరోజు అమెరికాలో ఉండే ఏదో నీకు ఒక ఒక మహిళ కావచ్చు అదేవిధంగా ఆమె ఒక పేరు కూడా మార్చి కులాన్ని కూడా మార్చి ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో మన ఆంధ్రులు మన ఎన్ఆర్ఎల్ అందరినీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఇంతమందిని ఈ వేదిక కలవటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం వాళ్ళందరూ దేశానికి చేసినటువంటి సేవలు అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేస్తున్నటువంటి సేవలు మరు లేని తప్పకుండా వీళ్ళందరూ పురోభివృద్ధి సాధించాలని జీవితాల్లో మరింతగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవాలని మన దేశ గౌరవ ప్రతిష్టలకి మరింత మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్and so uh, smaller towns are coming up and so there is not such a big exodus from the village to the metropolitan cities you will find number of small cities have really grown in india it will take a few more years where every village becomes self sufficient see some parts of india for example if you take kerala there is no difference between a village and a town it's sort of seamlessly one strong one wrong strength and such things developments are happening in several other states also uh this is necessary number one second our people should feel more proud about their village and all infrastructures medical facilities employment and skill centers schools and colleges if they are open in the village look at i can you can arrest the sex service from the village yeah gurudev how do we expand our consciousness and awareness so that we can perceive the world as is without any blocks or barriers Three C's. Will you remember three C's?